তো ক্লাসটা স্টার্ট করি আপনারা হচ্ছেন সেকশন বি তাই তো সো লাস্ট ক্লাসে আমরা এই কোডটা দেখেছিলাম এটার জন্য আমরা পুস ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলাম মানে স্ট্যাকে কিভাবে ডেটা গুলা ইনসার্ট করা হয় এটা দেখেছিলাম এবং স্ট্যাকে ডেটা গুলা কিভাবে আসলে স্টোর হয়েছে কোন লোকেশনে স্টোর হয়েছে এটা আমরা দেখেছিলাম সো এটার আনসার কি কেউ বলতে পারবেন যে এটার আনসার আসলে কি এটার আনসারটা আসলে কি কেউ বলতে পারবেন মানে কোন ব্যাংকে স্টোর হচ্ছে এবং স্ট্যাকটা কোথেকে স্টার্ট হবে কারো কি মনে আছে डिफल्टिसने डेटा गोर हो बिकजारे सामने आगे सब देखा सब बला समस्या मान पजिशन आई समय लोकेशन गुटिने ग रिटार्न फिर फिर प्रोग्राम 
So program counter basically key kore program counter next instruction er address ta store kore rakhe. Mane thoren amra 2051 er kichu instruction execute korte si. Tahon program counter actually key store kora thakbe 2052 er location. Thikha chhe. Mane 2052 je address ta uita program counter er store kora thakbe. Tapo jokhoni amra key kori amra ekta sub routine er chole jai. তখন ওই প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা আমরা স্ট্যাকে স্টোর করে ফেলাই স্ট্যাকে পুশ করে ফেলাই ওকে তারপর যখন আমরা স্ট্যাকে মানে ওই সাব রুটিনে চলে যাই মানে ওইখান থেকে সাব রুটিনে চলে যাই তখন প্রোগ্রামের কাউন্টারের ভ্যালুগুলো কিন্তু চেঞ্জ হবে বিকজ সাব রুটিনের ইনস্ট্রাকশনের অ্যাড্রেসও কিন্তু প্রোগ্রাম কাউন্টারে স্টোর করা থাকে অলরাইট তো যখনই আমাদের এই সাব রুটিনের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা যখন লাস্টে রিটার্ন কিওয়ার্ডটা দিব তখন কি হবে আসলে স্ট্যাকের যে ভ্যালুটা ওটা পপ হয়ে প্রোগ্রাম কাউন্টারে স্টোর হয়ে যাবে ওকে তারপর এই প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা দেখেই আমরা ওখানে আবার রিটার্ন করি সবাইকে বুঝতে পেরেছেন যে সাব রুটিনটা কিভাবে কাজ করে এই কল ইনস্ট্রাকশন আর সাব রুটিন কিভাবে কাজ করে জি স্যার আবার আমি একটা সামারি বলে দেই যে কল ইনস্ট্রাকশন আসলে কিভাবে কাজ করে ধরেন তিনটা লোকেশন 2050 থেকে স্টার্ট হলো 2050 এর ইনস্ট্রাকশন আমরা এক্সিকিউট করলাম তারপর 2051 এ গেলাম 2051 এ গিয়ে আমরা একটা কল ইনস্ট্রাকশন পাইলাম যখনই কল ইনস্ট্রাকশনটা পাইলাম তখন পিসি এর ভ্যালুটা মানে প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা আমরা স্ট্যাকে স্টোর করে ফেললাম ওকে প্রোগ্রাম কাউন্টারে কি স্টোর করা থাকে যেহেতু আমি 2051 এ আছি 2052 এর যে অ্যাড্রেসটা ওইটা আমরা স্ট্যাকে স্টোর করে ফেললাম ওকে সো তারপর আমরা কল ইনস্ট্রাকশন করার পরে কি করলাম সাব রুটিনে চলে গেলাম মানে আমরা আরেকটা লোকেশনে চলে গেলাম তারপর ওইখানকার যতগুলো ইনস্ট্রাকশন আছে ওগুলো এক্সিকিউট করলাম তারপর লাস্টে আমরা একটা রিটার্ন কিওয়ার্ড পাইলাম এই রিটার্ন কিওয়ার্ডটা কি করে স্ট্যাকের থেকে এই যে প্রোগ্রাম কাউন্টার ইনিশিয়ালি যে ভ্যালুটা আমরা স্টোর করে রাখছিলাম ওইটা পপ করে আমরা কোথায় রাখছি ওইটা আবার পিসিতে রাখছি মানে প্রোগ্রাম কাউন্টার রেজিস্টারে রাখছি এই প্রোগ্রাম কাউন্টার রেজিস্টারের ভ্যালু দেখে আমরা আবার যেখানে ব্যাক করার কথা ওইখানে ব্যাক করে ফেলছি বুঝে গেছে সবাই সো এই জিরো ফাইভ ওয়ানে দুইটা এরকম কল ইনস্ট্রাকশন আছে একটা হচ্ছে লং কল আর একটা হচ্ছে অ্যাপসলুট কল সো আজকে আমরা লং কল নিয়ে শুধু পড়ব তো লং কল আসলে তিন বাইটের একটা ইনস্ট্রাকশন ওকে লং কল একটা তিন বাইটের ইনস্ট্রাকশন সো ফার্স্ট বাইটটা ইউজ করা হয় অফ কোডের জন্য এবং নেক্সট টু বাইটগুলো ইউজ করা হয় হলো অ্যাড্রেস স্টোর করার জন্য তো কেউ কি বলতে পারবেন যে অফ কোড আসলে কি এই ফার্স্ট বাইটের অফ কোডটা কি এরপরে যে ভ্যালু গুলা বলা হয় ওগুলা হলো ইনস্ট্রাকশন এর ভ্যালু গুলা রাইট সো বেসিকলি এই তিন বাইটের যে ইনস্ট্রাকশনটা ওকে প্রথম বাইকটা আমরা অফ কোডের জন্য ইউজ করি যেটা হলো এল কল আর এই নেক্সট টু বাইট গুলো হচ্ছে হইলো অ্যাড্রেস স্টোর করার জন্য ওকে তিন বাইটের ইনস্ট্রাকশন প্রথম বাইট হচ্ছে অফ কোড এবং নেক্সট টু বাইট হচ্ছে অ্যাড্রেস কল করার জন্য ওকে তারপর আমরা যেগুলো বলছি এগুলো লেখা এখানে এল কল ক্যান বি ইউজ টু কল সাব রুটিনস লোকেটেড এনিওয়্যার উইথ ইন দা সিক্সটি ফোর কিলো বাইট অ্যাড্রেস স্পেস অফ দা এইট জিরো ফাইভ ওয়ান ওকে সো আমাদের তো দেখে আসছি যে সিক্সটি ফোর কিলো বাইটের একটা র্যাম স্পেস ওইখানকার যে কোনো স্পেসে আমরা যে কোন লোকেশনে আমরা এল কল দিয়ে যেতে পারবো ওই স্পেসিফিক সাব রুটিনে ওকে টু মেক শিওর দ্যাট আফটার এক্সিকিউশন অফ দ্য কল সাব রুটিন দ্য এইট জিরো ফাইভ ওয়ান নোস ওয়ের টু কাম ব্যাক টু দ্য প্রসেসার অটোমেটিক্যালি সেভস অন দ্য স্ট্যাক দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য ইনস্ট্রাকশন ইমিডিয়েটলি বিলো দ্য এল কল মানে এল কলের পরে যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে মানে নিচে যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে ওইটার লোকেশনের ভ্যালুটা আমরা স্ট্যাকে স্টোর করে রাখি এখন কিভাবে স্ট্যাকে স্টোর করি প্রোগ্রাম কাউন্টারের সাহায্যে এটা আমরা পড়ি যে ওয়েন আ সাব রুটিন ইস কল কন্ট্রোল ইস ট্রান্সফার টু দ্য সাব রুটিন অ্যান্ড দ্য প্রসেসার সেভস দ্য প্রোগ্রাম কাউন্টার অন দ্য স্ট্যাক অ্যান্ড বিগিনস টু ফেস দ্য ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য নিউ লোকেশন আমরা যেটা একটু আগে বলেছি ওইটা এখানে লেখা তারপর কি কিভাবে আমরা ফিরত আসবো রিটার্ন কিওয়ার্ড দিয়ে ওকে এটা এখানে লেখা আছে যে আফটার ফিনিশিং এক্সিকিউশন অফ দ্য সাব রুটিন দ্য ইনস্ট্রাকশন রিটার্ন ট্রান্সফার কন্ট্রোল ব্যাক টু দ্য কলার 
every subroutine needs return as the last instruction. Okay, so you will have to see. Now, if you have any example, you will have to see the next class. So, if you have any class, you will have to see the attendance. Okay, you will have to see the section B. Right? Yes, sir. 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 Y